ফেনী জেলা শহরে অবস্থিত দারুল কোরআন ওয়া সুন্না মহিলা মাদ্রাসা এবং মাদ্রাসাতুল হেদায়া ফেনীর উদ্যোগে আয়োজিত আজকের ইসলামিক কনফারেন্সের সম্মানিত সভাপতি আমাদের সকলের সুপরিচিত মুফতি মোহাম্মদ আলী হাফেজাহুল্লাহ সম্মানিত ওলামাই কেরাম দূর দূরান্ত থেকে ফেনী জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আগত আমার অত্যন্ত স্নেহের মহব্বতের সম্মানিত ভাই এবং বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে আজকের এই সুন্দর ইসলামিক কনফারেন্সে উপস্থিত হওয়ার পরে কোর আন সুন্না থেকে দুই একটি কথাবার্তা বলার এবং শোনার তৌফিক দিয়েছেন সে মহান রব্বুল আলমিন শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমি যে বিষয়টির দিকে আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ বিষয়টি হল বর্তমানে বিভিন্ন বাতিল ফেরকার উত্থান এবং এই বাতিল ফেরকাগুলো সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকা এই বিষয়টির দিকে আমি একটু দৃষ্টি দিয়ে দুই একটি কথাবার্তা বলার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ বর্তমান যে সময়টি এই সময় বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নয়নের কারণে আজকে আমরা দেখি আলহামদুলিল্লাহ ইসলামের দিনের যেমন অনেক কল্যাণ সাধিত হয়েছে ঠিক একইভাবে এই বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে অসংখ্য বাতিল ফেরকার আজকে আমরা প্রচার প্রসার উত্থান এগুলো আমরা ব্যাপক হারে দেখতে পাচ্ছি একজন মুসলিম তার ইমানকে যথাযথভাবে তার দিনকে নিয়ে বিশুদ্ধ আকিদা নিয়ে বিশুদ্ধ মানহাজ নিয়ে বসবাস করবে এটি অত্যন্ত কঠিন একটি সময় বর্তমানে বিশুদ্ধ আকিদার উপরে বিশুদ্ধ মানহাজের উপরে টিকে থাকা বিশুদ্ধ আকিদা এবং মানহাজ নিয়ে জীবন যাপন করা অত্যন্ত কঠিন এবং দুরূহ একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই জন্য নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলছেন সাতাকোন ফেতানান অতি শীঘ্রই তোমাদের ভিতরে অসংখ্য ফেতনা আরম্ভ হয়ে যাবে আর যখন ফেতনা আরম্ভ হবে তখন সকালবেলা হবে মমিন অবস্থায় সন্ধ্যা হবে কাফের অবস্থায় আবার মানে সকালবেলায় কাফের সন্ধ্যায় মমিন সন্ধ্যায় মমিন সকালে কাফের অর্থাৎ কোন সময়ে কোন মুহূর্তে ইমান হারিয়ে বসব সেটার নিশ্চয়তা থাকবে না এইভাবে চতুর্দিক থেকে অতি শীঘ্র ফেতনা শুরু হবে তো আমরা দেখি বর্তমানে কিন্তু আসলে বাস্তবেই চতুর্দিকে এই ধরনের এই জাতীয় ফেতনার সূচনা হয়ে গিয়েছে এই জন্য আমার সম্মানিত ভাই বোনদেরকে সবসময় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে আমি বিশুদ্ধ আকিদা এবং মানহাজের উপরে টিকে থাকতে পারি এটাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সতর্ক করেছেন যে বাণী ইসরায়েল বিভক্তি হয়েছিল বাহাত্তর ফেরকায় আর আমার উম্মত বাণী ইসরায়েলের মতো আলা উম্মতি কামা আতা আলা বাণী ইসরায়েল বাণী ইসরায়েলের অবস্থা যেরকম হয়েছিল আমার উম্মতের অবস্থাও পর্যায়ক্রমে সেই অবস্থার দিকে যাবে তারা বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়েছিল আমার উম্মত আরো বেশি বিভক্তির মধ্যে পড়ে তেহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হবে কুল্লুহুম ফিন্নারে ইল্লা মিল্লা তোমা সেখানে সব ফেরকাগুলো সব ফেতনাগুলোর মাধ্যমে জাহান নামে যাবে শুধু একটা ত এফায়ে মানসুরা বা ফেরকায় না জিয়া নাজাত প্রাপ্ত একটি দল থাকবে সেই দলটি সম্পর্কে সাহাবাইক রাম জানতে চেয়েছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন মা আনা আলহি ওয়াসাবি আমি এবং আমার সাহাবিরা যেই মতের উপরে যেই চিন্তাধারার উপরে যে আকিদার উপরে যে মানহাজের উপরে যে আমলের উপরে আসি 
এটির উপরে যারা বিদ্যমান থাকবে তারাই একমাত্র সেই নাজাত প্রাপ্ত দল নাজাত প্রাপ্ত মুসলিম এজন্য আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে যাতে আমরা বিশুদ্ধ আকিদা এবং মানহাজের উপরে অটল অবিচল থেকে দুনিয়া যতদিন বেঁচে থাকি যেন এই বিশুদ্ধ আকিদা মানহাজের উপরে বেঁচে থাকতে পারি দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় যেন বিশুদ্ধ আকিদা এবং মানহাজের উপরে ইমান নিয়ে যেন আমরা মৃত্যুবরণ করতে পারি এই ব্যাপারে খুব সতর্ক সজাগ দৃষ্টি না থাকলে বর্তমান এই সময়ে বিশুদ্ধ ইমান নিয়ে টিকে থাকা অনেক কষ্টকর এই জন্য আমাদেরকে সব সময় বাতিল ফেরকা গুলো সম্পর্কে কিছু সতর্কীকরণ বিষয় জানা দরকার সতর্ক থাকাটা জরুরি না হয় যে কোনো মুহূর্তে ওই বাতিল ফেরকা গুলোর করাল থাবায় তাদের গ্রাসে আপনি আমি নিপতিত হয়ে যেতে পারি কারণ এই ফেতনা গুলো বঙ্গোপসাগরের ঢেউয়ের চেয়েও আরো বড় বড় ঢেউয়ের আকারে দাবিত হয়ে আমাদের দিকে আসতেছে এবং এগুলো এত চাকচিক্যময় এত সুন্দর হয়ে বাহ্যিক এত চাকচিক্যময় এত সুন্দর দেখতে এগুলোর কথাবার্তা এত সুন্দর যেগুলোর কবলে যে কোনো মুসলিম ভাই বোন যে কোনো মুহূর্তে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এই ফেরকাগুলোর মধ্য থেকে অন্যতম একটি ফেরকা হলো শিয়া শিয়া মতবাদ শিয়া মতবাদ এই মতবাদটি একটি বাতিল ফেরকাগুলোর মধ্য থেকে অন্যতম প্রথম প্রধান প্রধানতম প্রথম স্তরের একটি বাতিল ফেরকা শিয়া মতবাদ এই শিয়া মতবাদ আমাদের এই আহলুসন্নাম আল জামাতকে বা সুন্নি আকিদাকে নষ্ট করার মূল কারিগর যারা তারা হল শিয়া কিন্তু এই শিয়াদের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান না থাকার কারণে সজাগ না থাকার কারণে আজকে আমরা এই দেশে নাম হলো সবার সুন্নি কিন্তু আকিদা হলো শিয়া নাম হলো সুন্নি নাম হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত কিন্তু কার্যক্রমে তারপরে আপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা দেখি শিয়াদের আকিদা শিয়াদের মানহা শিয়াদের চিন্তা চেতনা আমরা লালন করে যাচ্ছি কারণ শিয়াদের সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত জ্ঞান নাই জানা নাই এখনো বাংলাদেশে বিশাল সংখ্যক মুসলিম আছেন যারা মনে করেন যে শিয়াদের কোনো অসুবিধা নাই শিয়ারা মানে বিশুদ্ধ মুসলিম তাদের আকিদা তাদের চিন্তা চেতনায় কোনো অসুবিধা নাই শুধু হয়তো তারা মনে করেন যে মনে হয় তারা একটু আলী রাদি আল্লাহ তালুকে বেশি জোর দেন আর তাদের তেমন কোনো সমস্যা নাই অধিকাংশ মুসলিম এরকম চিন্তা চেতনা পোষণ করে থাকেন এবং অনেক বড় বড় উচ্চ স্তরের শিক্ষিত মানুষ ইসলামী জ্ঞানে শিক্ষিত মানুষ তারাও মনে করেন যে শিয়াদেরকে কুফরি কুফরি বলার বা শিয়াদের আকিদাকে চিন্তা চেতনাকে কুফরি বলার কোনো কারণ নাই তারাও আমাদের মতো মুসলিম সুতরাং আমাদের শিয়াদের সাথেও ঐক্য করা দরকার শিয়া হোক সুন্নি হোক যেই হোক আমাদের ঐক্য দরকার তাহলে বোঝা গেল যে শিয়ারা কত ভয়ঙ্কর শিয়া মতবাদ শিয়া আকিদা কত ভয়ঙ্কর ইমান আকিদার জন্য সেই বিষয়ে আমরা সজাগ নই যত জাল হাদিসের আবিষ্কার হয়েছে এই জাল হাদিসের আবিষ্কারের পিছনে শিয়াদের শিয়াদের ভূমিকা বিশাল আকারে ছিল মুসলিমদের মধ্যে একের পর এক যত গৃহযুদ্ধ যত ফেতনা যত সমস্যা তৈরি হয়েছিল এগুলার পিছনে শিয়াদের বিশাল হাত ছিল এই জন্য তারা এক এক সময় এক এক নাম দিয়ে এক এক সিস্টেমে তারা সুন্নিদের মধ্যে বিভিন্ন আকিদা চিন্তা চেতনা প্রবেশ করায় সুন্নিরা এই ক্ষেত্রে টেরো পায় না সব সময় তারা শিয়া নামে সুন্নিদের মধ্যে প্রবেশ করে না এক এক সময় এক এক নাম দিয়ে এক এক মাধ্যমে তারা সুন্নিদের ভিতরে প্রবেশ করে থাকে বাংলাদেশে দেখবেন পাক পাঞ্জাতনের নামে পাক পাঞ্জাতনের নামে প্রত্যেক মুসলিমের ঘরে ঘরে শিয়া আকিদা শিয়া চিন্তা চেতনা ঢুকে আছে দেখবেন ক্যালেন্ডারের ভিতরে হাত একটা দিয়ে পাঁচটা আঙ্গুল দেওয়া আছে এই আঙ্গুল এই হাত 
অসংখ্য মুসলিমের ঘরে ঘরে আছে এবং এটাকে পাক পাঞ্জাতন তারা নাম দিয়েছে এই পাক পাঞ্জাতনের শিরকি আকীদা বাংলাদেশের মানুষের ভিতরে ঢুকে আছে শিয়া আকীদাটা পাক পাঞ্জাতনের আকীদা শিয়ার এই শিয়াদের এই ভ্রান্ত আকীদা সুন্নিদের ঘরে ঘরে সুন্নিদের রন্ধ্র রন্ধ্রে প্রবেশ করে আছে শিয়ারা এই পাকের আবিষ্কারক পাঁচটি পাকের তারা পাক পাঞ্জাতন মানে পাঁচটি পাক পাঁচটি পাক তারা আবিষ্কার করেছে এই পাকের খপ পরে পড়ে এই দেশের সুন্নিরা দেখবেন অধিকাংশ জায়গায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেউ বলে আল্লাহ পাক নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কেউ বলে রাসুলে পাক হুজুরে পাক এটা সবার মুখে মুখে থাকে শুধু সাধারণ মানুষ নয় বড় বড় আলেম ওলামাদের মুখেও সবসময় থাকে হুজুরে পাক সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন রাসুলে পাক সাল্লাহ সাল্লাম ফরমাইয়াছেন তাহলে নিজের অজান্তেই শিয়াদের ওই চিন্তা চেতনা লালন করে যাচ্ছি আমরা শিয়াদের যে বিভ্রান্তমূলক আকিদা গুলো এগুলো এক একটা আকিদা ভয়ঙ্কর কুফরি কুফরি আকিদা যেমন শিয়ারা সাহাবাই গ্রামের ব্যাপারে যে আকিদা পোষণ করে থাকে এই আকিদা কুফরি আকিদা প্রত্যেক সাহাবাই গ্রামকে মহব্বত করা সাহাবাই গ্রামকে ভালোবাসা সাহাবাই গ্রামের প্রতি সবসময় ভালো দৃষ্টি পোষণ করা এটা আহলু সুন্নাম জামাতের আকিদার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কোন একজন সাহাবির ব্যাপারেও কোন খারাপ ধারণা রাখা যাবে না কোন একজন সাহাবিকে গালি গালাজ করা যাবে না কোন একজন সাহাবিকে কোন ধরনের তহমত অপবাদ আরোপ করা যাবে না যদি সাহাবাই গ্রামের ব্যাপারে কোন তহমত আরোপ করা হয় গালি গালাজ করা হয় সাহাবাই গ্রামের প্রতি খারাপ চিন্তা করা হয় তখন এটা ইমান নষ্ট করার বিশুদ্ধ আকিদা নষ্ট হওয়ার একটা কুফরি কার্যক্রম শিয়ারা সাহাবাই গ্রাম রেদানুল্লাহিদের মধ্য থেকে অল্প কয়েকজন সাহাবি ছাড়া বাকি সকল সাহাবাই গ্রামদেরকে তারা মোরতাদ মনে করে নাহজুবিল্লাহ তারা খোলা ভাই রাশেদিনের চারজনের মধ্য থেকে তিনজন খলিফাই রাশেদ আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালান হো অমর ইবনে খাত্তাব রাদি আল্লাহ তালান হো ওসমান ইবনে আফান রাদি আল্লাহ তালান হো এই সমস্ত খলিফাকে তারা জালেম মনে করে তারা আম্মাজান আয়সা রাদি আল্লাহ তালান হার চরিত্রের উপরে অপবাদ আরোপ করে থাকে আহলে বায়েতের ভালোবাসার দাবিদার তারা দাবি পোষণ করে যে তারা সবসময় বেশি বেশি আহলে বায়েতের কথা বলে কিন্তু আসলে আহলে বায়েতের বিশাল অংশকে তারা আহলে বায়ত স্বীকারই করে না তারা শুধুমাত্র কয়েকজনকে আলী রাদি আল্লাহ তালান হো পাতামা রাদি আল্লাহ তালান হা হাসান রাদি আল্লাহ তালান হো হোসাইন রাদি আল্লাহ তালান এই কয়জনকে তারা আহলে বায়েত মনে করে এর বাহিরে বাকি আহলে বায়েত যারা যেমন নবী সাল্লাহ ইসলামের সকল স্ত্রীরা আহলে বায়েত তারা নবী সাল্লামের স্ত্রীদেরকে আহলে বায়েত হিসাবে স্বীকার করে না তারপরে আপনার নবী সাল্লাহ ইসলামের সকল ছেলে সকল মেয়ে তাদের বংশধর তারাও আহলে বায়েতের অন্তর্ভুক্ত আব্দুল মোতালেবের বংশধরদের মধ্য থেকে যারা ইমানদার তারা সকলেই আহলে বায়েতের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু এই বিশাল অংশ আহলে বায়েতের এই অংশটাকে তারা মুসলিমই মনে করে না তাহলে যারা সাহাবাই গ্রামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সাহাবাই গ্রামকে মোরতাদ মনে করে যারা খোলাফায় রাশেদিনকে খোলেফায় রাশেদিন মনে করে না আহলু সন্নাত জামায়াতের গুরুত্বপূর্ণ আঁকেই দেয় সাতজন খোলাফায় রাশেদিনকে খোলাফায় রাশেদিন হিসাবে মেনে নেওয়া এই জন্য কারণ এই সাতজন খলিফাকে খোলাফায় রাশেদিন হিসাবে মেনে না নিলে এই সময়ের মধ্যে ইসলামের অনেক বিধি বিধান অনেক হুকুম আহকাম অনেক দিনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে সকল সিদ্ধান্ত হয়েছে এই সিদ্ধান্তের উপরেই সন্দেহ এসে যাবে ইমান হুমকির মুখে পড়বে কারণ এই খোলাফায় রাশেদিনের সময় কোরআনে কারিম সংকলন করা হয়েছে যদি খোলাফায় রাশেদিনের আদালতের ব্যাপারে ইনসাফের ব্যাপারে সন্দেহ থাকে তাহলে কোরআনের ব্যাপারে সন্দেহ আসবে এই সময় নবী সাল্লাহ ইসলামের হাদিস গুলোকে সংরক্ষণ করা হয়েছে যারা হাদিস বর্ণনা করছেন তাদের ব্যাপারেই যদি আখিদা বিশুদ্ধ না থাকে তাহলে তার ইমানের ব্যাপারে সমস্যা তৈরি হবে
তাহলে আমাদের মূল মূল ইমানের কেন্দ্র যেগুলো সেন্টার যেগুলো সেই ইমানি সেন্টারগুলোতে ইমানি কেন্দ্রগুলোতেই শিয়ারা আঘাত করেছে তাহলে যেই ব্যক্তি এই জাতীয় চিন্তা চেতনাগুলোকে মুসলিমের কার্যক্রম বা বিশুদ্ধ আকিদার খেলাফ মনে করেন না তার আকিদার মধ্যেও সমস্যা আছে এই জন্য আমাদেরকে সব সময় সবচাইতে বেশি সজাগ থাকতে হবে শিয়া ফেরকা সম্পর্কে শিয়া আকিদা সম্পর্কে শিয়া ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে কারণ আমাদের এই দেশের যত শির্ক আছে যত বেদাত আছে এইগুলো যদি আমরা অনুসন্ধান করি নিরানব্বই ভাগ দেখবেন যে শিয়াদের মধ্যে থেকে আসছে বাংলাদেশে যত কবর পূজা আছে কবর কেন্দ্রিক যত এবাদত আছে এই কবর কেন্দ্রিক সমস্ত এবাদতের আবিষ্কারক শিয়ারা বাংলাদেশে যত ভ্রান্ত তরিকা যত ফেরকা আছে এগুলার গোড়া গোড়ার দিকে গেলে দেখবেন যে সব শিয়াদের থেকে এগুলো আসছে অথ শিয়াদের বাতিল ভ্রান্ত আকিদার কবলে পড়ে এই বাংলাদেশের যত শির্ক এবং বেদাত আছে অধিকাংশ প্রায় আমি বললাম নব্বই ভাগের উপরে আপনার এই শির্ক এবং বেদাত শিয়াদের কবলে এই উপমহাদেশে চালু হয়েছে এবং চালু আছে এই জন্য এই ভ্রান্ত মতবাদ গুলো থেকে আমাদেরকে অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে শিয়াদেরকে অনেক আহলুল আলম কাফেরও বলেছেন অর্থাৎ আম ভাবে সমস্ত শিয়াদের যে আকিদা ওই আম ভাবে তাদের এটা কুফরই এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই কুফরকে কুফর মনে না করা এটাও ইমান বঙ্গের একটা কারণ কুফরকে অবশ্যই কুফর বিশ্বাস করতে হবে হয়তো ব্যক্তি কোন শিয়াকে আমরা কাপের ঘোষণা দিই না ব্যক্তি কোন শিয়াকে আমরা সরাসরি কাপের বলি না কিন্তু আম ভাবে তাদের যে আকিদা তাদের যে চিন্তা চেতনা এগুলো সব কুফরি অসংখ্য আকিদা আছে তাদের কুফরি আকিদা তো সুতরাং এক নম্বরে আমি সংক্ষেপে শুধু কয়েকটা বাতিল ফেরকা বড় বড় ফেরকা সম্পর্কে ধারণা দিব যে এদের সম্পর্কে সব সময় আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে তাহলে এক নম্বর সবচেয়ে বড় ভয়ঙ্কর হলো শিয়া ফেরকা শিয়া মতবাদ রাফেজি মতবাদ এটার আরেক নাম হলো রাফেজি মতবাদ শিয়াদেরকে শিয়া বললে শিয়ারা খুব খুশি হয় এই জন্য আমাদের সালাফে সালেহিন তাদেরকে শিয়া না বলে সবসময় রাফেজি বলতেন এই জন্য রাফেজি মতবাদ এই মতবাদটা সবচাইতে ভয়ঙ্কর কারণ বর্তমান বিশ্বে যতগুলো পুরাতন ভ্রান্ত মতবাদ আছে তন মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হলো শিয়া কারণ শিয়াদের আবিষ্কার সেই সাহাবাই ক্রামের যুগে অন্য অন্য ভ্রান্ত ফেরকাগুলোর জন্ম আরো অনেক পরে কিন্তু এই ফেরকাটার জন্ম সেই সাহাবাই ক্রামের যুগে তাহলে তারা দীর্ঘ চোদ্দশো বছর পর্যন্ত এই মানুষের ইমান আকিদা নষ্ট করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে তাদের অভিজ্ঞতার সাথে আর কারো অভিজ্ঞতা মিলানো যায় না এই জন্য এরা হলো সবচাইতে ভয়ঙ্কর প্রথমে আমাদের এই ফেরকা সম্পর্কে সজাগ হতে হবে দ্বিতীয় বিষয় যেটা সেটি হলো কাদিয়ানি মতবাদ কাদিয়ানি ফেরকা এই মতবাদটি বিভিন্ন মোড়কে বিভিন্ন সিস্টেমে আজকে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ঢুকে যাওয়ার কৌশল তারা সুন্দরভাবে করে আগাইতেছে এবং দিন দিন ব্যাপক আকারে এই মতবাদের বিস্তার করতেছে আজকে তাদের বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য তারপরে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম মানে কাদিয়ানি নাম দিয়ে নয় কাদিয়ানি নাম বাদ দিয়ে নতুন নতুন এই কাদিয়ানির সমর্থক প্রায় শতাধিক নাম তারা ব্যবহার করে মানে মূল কাদিয়ানি যেহেতু চিহ্নিত হয়ে গেছে কাদিয়ানির উপরে এই দেশের ওলামাই ক্রাম অসংখ্য বই রচনা করছেন তাদের বাতিল ফেরকা সম্পর্কে উম্মাকে সতর্ক করেছেন এই জন্য তারা এখন বর্তমানে আর কাদিয়ানি নামটা ব্যবহার করে না তারা আহমদিয়া মুসলিম জামাত তারপরে আহমদিয়া জামাত তা এরকম এই এগুলা হলো মেইন তাদের নাম কিন্তু এর বাহিরে বর্তমানে ইংরেজি তারপরে বাংলায় বিভিন্ন নাম ব্যবহার করে তারা তাদের এই ভ্রান্ত আকিদা ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার প্রসার করে এবং দেখবেন আপনি যখন এই শহরে গ্রামে কোন যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরবেন তখন দেখবেন অসংখ্য মানুষ তাদের এই ভ্রান্ত আকিদা এখন বিশ্বাস করে আমি এই গত কয়েকদিন আগেই এক কিছু বাইয়ের সাথে এক জায়গায় কথা হইতেছিল তা আমাকে প্রশ্ন করলেন যে আপনারা বলতেছেন যে গোলাম আহমদ কাদিয়ানি মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি ওনাকে নবী হিসাবে বিশ্বাস করলে ইমান চলে যাবে এটা কুফরি যে খতম নবত বিশ্বাস না করলে তা আপনারাই আবার বলতেছেন যে ঈসা আলাহ ইসালাম পৃথিবীতে আসবেন তো ঈসা আলাহ ইসালাম তো একজন নবী তিনিও তো আসবেন তাহলে নবী সাল্লাহ সাল্লামের পরে যদি নবী না থাকে 
যদি নবী না আসেন তো ঈসা আলাইহিস সালাম তো নবী তিনি তো আসবেন তাহলে আপনাদের কথার সাথে তো এই কথার মিল হলো না তা আমি বললাম যে ঈসা আলাইহিস সালাম তো তিনি নবী হিসাবে আসবেন না তিনি আসবেন একজন সাধারণ উম্মত হিসাবে তিনি নবুয়ত নিয়ে আসবেন না রাসালত নিয়ে আসবেন না তো বলেন যে আমরা তো গোলাম আহমদ কাদিয়ানিকে তিনি নবুয়ত রাসালত নিয়ে আসছেন তা বলি না আমরা বলি যে তিনি এই উম্মতের নবী উম্মতি নবী তিনি উম্মতি নবী নতুন নাম দিয়েছেন তারা উম্মতি নবী যে ঈসা আলাইহিস সালাম যেমন এই উম্মতের একজন নবী তো এই মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি সাহেব তিনিও এই উম্মতের একজন উম্মতি নবী অর্থাৎ তিনি নতুন কোন নবুগত রেসালতের ঘোষণা নতুন কোন শরীয়ত তিনি প্রণয়ন করেন না তিনি নবী সাল্লাম শেষ নবী এখন তাদের বিভিন্ন বই পুস্তক সব জায়গায় বড় বড় করে দেওয়া আছে যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম শেষ নবী এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই তাদের সব জায়গায় কালেমা লেখা আছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ এইভাবে তাদের কালেমা লেখা আছে যে তাদের তারা এখন ব্যাপক আকারে প্রচার করতেছে যে আমরা মোহাম্মদ সাল্লামকে শেষ নবী হিসাবে বিশ্বাস করি আমাদের ব্যাপারে যেটা বলা হয় সেটা ঠিক নয় এবং তারা এখন বিভিন্ন ইউটিউবে ফেসবুকে অনলাইনে অনেকগুলো তাদের চ্যানেল খোলা হয়েছে ওই সকল চ্যানেলে তারা লাইভ প্রশ্ন উত্তর করে তাদের আলমেরা ছদ্মবেশে বসে বসে বিভিন্ন নাম দিয়ে দিয়ে মানুষের আকিদা নষ্ট করার জন্য প্রশ্নোত্তরের প্রোগ্রাম করে বিভিন্ন আলোচনা করে তাদের অনেকগুলো টিভি চ্যানেলে তাদের পক্ষ থেকে আলোচনা করা হয় বিভিন্ন নামে অর্থাৎ এই উম্মতি নবী নাম দিয়ে মানুষের ইমান আকিদা নষ্ট করার পায় তারা চলছে আমি বললাম ঠিক আছে যদি ঈসা আলাইহিস সালাম উম্মতি নবী ঠিক মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি সাহেব এই উম্মতি নবী তো ঈসা আলাইহিস সালামের নামে তো পৃথিবীতে আলাদা কোন একটা দল আলাদা কোন একটা ফেরকা সৃষ্টি হবে না তো কাদিয়ানি সাহেবের নামে কেন আলাদা একটা দল আলাদা একটা ফেরকা সৃষ্টি করার দরকার থাকে অন্যান্য মুসলিম যেমন আপনিও তেমন আসলে তো মুসলিমদের একটা দল সৃষ্টি হবে না যে এরা সব ঈসাই মুসলিম বাকিরা সব মোহাম্মদী মুসলিম এরকম তো কোনো আলাদা দল হবে না ঈসা আলাহ ইসলাম আমরা যেরকম মুসলিম ঈসা আলাহ ইসলাম এরকম মুসলিম তাহলে আপনারা আহমদিয়া মুসলিম আবার আপনারা ওনাকে একজন আলাদা উম্মতি নবী হিসাবে বিশ্বাস করে আলাদা মতবাদ আলাদা ফের কা এগুলো তৈরি হওয়ার কারণ থাকে তাহলে অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে এই সরল প্রাণ মানুষগুলোকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই সহজ সরল মুসলিম গুলোকে তাদের ইমান আকিদা নষ্ট করার জন্য বিভিন্ন নাম দিয়ে ছদ্মবেশে এই পায় তারা চালিয়ে যাচ্ছে এই জন্য আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা কাদিয়ানি মতবাদ সম্পর্কে কিছু লেখাপড়া করবেন আমাদের অনেক সালাফে সালেহিন আহলুল এলেম এই ব্যাপারে বই রচনা করেছেন এবং এদের ভ্রান্ত মতবাদ গুলো সম্পর্কে এত সুন্দর করে আপনাকে উপস্থাপন করবে আপনি যদি গভীর জ্ঞান না থাকে আপনি যে কোনো মুহূর্তে ইমান হারা হয়ে যাবেন কারণ তারা প্রথমে বলবে তারা শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে মানেন তারপরে আপনার তারা গোলা মোহাম্মদ কাদিয়ানি সাহেবকে প্রথম বলে যে উনি হইলেন মাসি উনি হইলেন ইমাম মাহাদি অর্থাৎ মাহাদি মাসি ঈসা আলাহ ইসলাম এই সবগুলো এক জিনিস তাদের আকিদা তাদের বিশ্বাস যে এটা আলাদা কিছু না আর সেটাই হলো এক ব্যক্তি মির্জা গোলা মাহমদ কাদিয়ানি নাউজুবিল্লাহ আবার তারা বলে যে এই ক্ষেত্রে ঈসা আলাহ ইসলামের সময় মাহাদি সময় যে হাদিস গুলো বর্ণিত আছে এই প্রত্যেকটা হাদিসের তারা বিকৃত ব্যাখ্যা করে এই হাদিস গুলোর ব্যাখ্যা তারা দাঁড় করিয়েছে এবং ঈসা আলাহ ইসলামের ব্যাপারে কোরআনে কারিমে যতগুলো আয়াত আছে ও ইন্নি মোতাফিকা ও রাফে উকা ইলাইয়া এর তারা অনেক ব্যাখ্যা দাঁড় করেছে যে আল্লাহ বলছেন ওয়াইনি মোতাফিকা যে আমি আপনাকে মৃত্যু দান করছি তাওয়াফি ওয়াফাত তারা বলে যে ওফাত মানে তো মৃত্যু তো তাহলে তো ঈসা আলাহ ইসলামের মৃত্যু হয়ে গেছে আপনারা আবার বলতেছেন কেন ওই ঈসা আলাহ ইসলাম আসবেন ওই ঈসার মৃত্যু হয়ে গেছে এই ঈসা যিনি আসবেন উনি মির্জা গোলা মোহাম্মদ কাদিয়ানি নাহজুবিল্লাহ অর্থাৎ বিভিন্ন ভাবে এই বিষয়গুলোকে ফেসিয়ে গুছিয়ে আপনার আমার আকিদা নষ্ট করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে তিন নম্বর বিষয় ঈসাই মুসলিম ঈসাই মুসলিম নামে নতুন আরেকটি ভ্রান্ত মতবাদের জন্ম হয়েছে ব্যাপক আকারে প্রচার প্রসার চলতেছে ঈসাই মুসলিম এবং তারা প্রত্যেক নবীর জীবনী 
তারা বের করেছে নিজেরা বের করেছে এবং বইগুলো দেখলে মনে হবে এগুলো একেবারে মানে ভালো আলেমের মুসলিমদের লেখা পরিভাষাগুলো সব ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করে ঈসাই মুসলিমের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে কোরআনে কারিমে ঈসা আলাহিস সালামের ব্যাপারে যতগুলো আয়াত আছে সবগুলো আয়াতে কারিমাকে একত্রিত করে তারা এগুলো মানুষের সামনে উপস্থাপন করতেছে এবং তারা বলতেছে যে আল্লাহ সুবান তালা সব মুসলিমকে বলছেন যেমনি ভাবে বলছিল নাহনু আনসার উল্লাহ ঠিক উম্মতে মোহাম্মদি কেউ আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন কোনো আনসার আল্লাহ অর্থাৎ ঈসা আলহিস সালামের উম্মতের হাওয়ারিদের মতো এই উম্মত কেউ আনসার উল্লাহ হইতে বলছেন আর এই আনসার উল্লাহ যারা তারাই হলো ঈসাই মুসলিম নাউজুবিল্লাহ এই জন্য মুসলিমদের আকিদা নষ্ট করার জন্য ঈসাই মুসলিম নামে আরেক ভ্রান্ত মতবাদ ভ্রান্ত ফেরকা ব্যাপক আকারে কাজ করে যাচ্ছে চার নম্বর যেই ফেরকাটা সেটি হলো আহালুল কোরআন আহালুল কোরআনের ফেরকাও অনেক পুরাতন কিন্তু বর্তমানে এই ফেরকার বিস্তার ব্যাপক আকারে ঘটতেছে এবং এটার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে যে বিশেষ করে যারা অন্ধ আনুগত্য তাকলিদে আমা থেকে বের হয়েছে এই জাতীয় ভাই বোনগুলোকে তারা এই কাজের জন্য বেছে নিয়েছে বিশেষ করে যে সমস্ত ভাই বোনেরা অন্ধ অনুকরণ অন্ধ তাকলিদ থেকে বের হয়েছে এদেরকে অনেকগুলো ভ্রান্ত ফেরকা টার্গেট করেছে এদেরকে খারে জিরা একদিকে টানে আহালুল কোরআন একদিকে টানে বিভিন্ন মানহাজের অনুসারীরা এদেরকে টানে কারণ সহজেই বুঝতে পারে যে এই লোকটা এখন আর কারো অন্ধ আনুগত্য করে না এই লোকটাকে যদি একটু কোরআন হাদিস দিয়ে বোঝানো যায় লোকটা আমার দিকে চলে আসবে এই জন্য কোরআন এবং সুন্নাকে ব্যবহার করে কোরআন এবং সুন্নার বিকৃত ব্যাখ্যা তুলে ধরে এদেরকে বিভ্রান্ত পথে নেওয়ার জন্য চতুর দিক থেকে চতুর্মুখী আক্রমণ চলছে এই জন্য আমরা লক্ষ্য করতেছি সমগ্র বাংলাদেশেই আমাদের এই বিশুদ্ধ আকিদার দিকে আসা যে ভাইগুলো এই ভাইগুলো বিভিন্ন ভ্রান্ত ফেরকার বেড়া জালে আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে এই জন্য এখনই যদি আমরা সতর্ক না হই তাহলে আমাদের এই ভাইগুলো সালাফি মানহাজের উপরে আকিদায় আহলু সুন্না আল জামাতের উপরে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে যাবে কারণ এরা বিভিন্ন শক্তির এখন টার্গেটে পরিণত হয়েছে বিভিন্ন জন এদেরকে বিভিন্ন দিকে টানে এই জন্য দেখা গিয়েছে এরা সালাফি মানহাজ বুঝার না না বুঝার কারণে এরা সালাফদের মানহাজকে ভালোভাবে অনুদাবন না করার কারণে কিছুদিন দেখা যায় আমাদের সম্মানিত সাহিকদের প্রোগ্রামে আসেন কথা শোনেন লেকচার শোনেন শোনার পরে কিছুদিন পরে তার কাছে আর এগুলো ভালো লাগে না তার কাছে মনে হয় আরে এখানে তো কোনো জেহাদের কথা কয় না তাহলে সুতরাং যারা জেহাদের কথা কয় কোরআনে এত জেহাদের আয়াত আছে আর এরা কোনো জেহাদের আলোচনাই করে না তাহলে এটা ঠিক না এবার আমাদেরকে জেহাদের দিকে দাবিত হইতে হবে এই কথা মনে করে জঙ্গিবাদের দিকে অনেক ভাই এইভাবে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে আবার কেউ কেউ মনে করে যে আমরা উমুক মাহাবিলে গেলে ভক্তা আমাদের রক্ত গরম করে ফেলে স্লোগান দিতে দিতে আমরা মাঠ কাঁপাই ফেলি এখানে কোনো রক্ত গরম হয় না কোন দিন কায়েমের কথা হয় না কেমন খালি ঠান্ডা ঠান্ডা কথা হয় এটাও তো ভালো লাগে না তখন দেখা যায় আরেক বিভ্রান্ত মান হাজারের দিকে চলে যায় এইভাবে বর্তমানে অনেকগুলো গোষ্ঠী এদেরকে টার্গেটে পরিণত করেছে এদেরকে বিভিন্ন দিকে টেনে নেওয়ার জন্য এই জন্য সবসময় আহালুসন্নাল জামাতের আকিদা এবং সালাফে সালেহিনদের মানহাজের উপরে অটল এবং অবিচল থাকতে হবে এর জন্য এই সব সময় এগুলো চতুর্দিকে চোখ কান খোলা রাখতে হবে চারিদিকে একটু ভালোভাবে গভীরভাবে দৃষ্টি দিতে হবে চোখ বন্ধ করে চলা যাবে না আহালে কোরআনের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য খুব কঠিন সতর্ক থাকতে হবে আহালে কোরআন ইসলামের ছদ্মবেশে আপনার কাছে কোরআনে কারিমের সুন্দর সুন্দর আয়াত উপস্থাপনের মাধ্যমে আপনাকে নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের হাদিস থেকে বিমুখ করার জন্য প্রথম কাজ করে থাকে কারণ একজন মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে নিতে হইলে প্রথম কাজ করতে হয় আপনাকে সহি হাদিস থেকে বিমুখ করতে হয় কারণ কোরআনে কারিমের ব্যাখ্যা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা যায় 
কোরআনে কারিমের একটা আয়াতের 10 রকমের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সহিহ হাদিসের কোন ব্যাখ্যা বিকৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা যায় না কারণ হাদিস তো নিজেই ব্যাখ্যা এটাকে আর ব্যাখ্যা করবে কি কোরআনে কারিমকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুজমাল হিসাবে নাযিল করেছেন সংক্ষিপ্ত আকারে আর এটার তাফসীর হলো মুফাসসাল হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসগুলো তা হাদিস যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে তাকে বিভ্রান্ত করা গোমরা করা সহজ এইজন্য যুগে যুগে আহলে কোরআন নামে একটা বিভ্রান্ত ফেরকা মানুষদেরকে হাদিস বিমুখ করার জন্য চেষ্টা করে থাকে কোরআনে কারিম কেউ যদি স্বীকার করেন কোরআনে কারিম মানেন তিনি বাধ্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস মানতে যদি কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সহিহ তার কোরআনই মানা হবে না কারণ কোরআনই তাকে বাধ্য করবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস মানার জন্য কারণ কোরআনে কারিমের ব্যাখ্যাটাই হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস আল্লাহ পাক সূরা নাহালের 44 নম্বর আয়াতে কারিমে বলেন ওয়া আনজালনা ইলাইকা যিকরা লিতুবাইয়্যানা লিন নাস মা নুজিলা ইলাইহিম হে রাসূল আমি আপনার উপরে এই জিকির নাযিল করেছি কেন লিতুবাইয়্যানা লিন নাস আপনি দুনিয়ার মানুষদেরকে বয়ান করবেন ব্যাখ্যা করবেন মা নুজিলা ইলাইহিম তাদের জন্য যা কিছু নাযিল করা হয় এটার ব্যাখ্যা করবেন আপনি তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দায়িত্বই দিয়েছেন কোরআনে কারিমের ব্যাখ্যা করার জন্য তো সে ব্যাখ্যাই যদি আমি না মানি তাহলে কোরআন মানা কখনো সম্ভব নয় কোরআনে কারিম মানতে হলে আল্লাহর হুকুম পালন করতে হলে প্রত্যেকটা বিষয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিস থেকে গ্রহণ করা লাগবে এজন্য হাদিস বিমুখ হয়ে সঠিক হেদায়েতের উপরে থাকা সম্ভব না এজন্য কেউ যদি হাদিস ছাড়া শুধু কোরআন মানতে চায় এটা কুফরি মতবাদ এটা বিভ্রান্ত মতবাদ এটা ঈমান হারা হওয়ার মতবাদ এজন্য এই আহলে কোরআনের ফিতনা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবেন আরেকটি বড় ফিতনা হলো আহলুল আকল আহলুল আকল একটা হলো আহলুন নকল আরেকটা হলো আহলুল আকল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত হলো আহলুন নকল অর্থাৎ এদের আকীদার উৎস আকীদার সোর্স হলো কোরআন এবং সুন্নাহ এদের আমলের সোর্স হলো কোরআন এবং সুন্নাহ এরা নকলের উপরে কোরআন এবং সুন্নার উপরে এদের আকীদা এদের মানহাজ এদের আমল প্রতিষ্ঠিত এদের আমল এদের আকীদা এদের মানহাজ কোন যুক্তির উপরে আকলের উপরে কোন দর্শনের উপরে কোন ফিলোসফির উপরে কোন এলমে মানতেকের উপরে যুক্তিবিদ্যার উপরে এদের আকীদা আমল নির্ভরশীল নয় এজন্য কোন কিছু কোরআন এবং সহি হাদিসে যদি বিদ্যমান থাকে স্পষ্ট থাকে সেটা আমার যুক্তিতে বুঝে আসুক আর না আসুক আকলের সাথে মিলুক আর না মিলুক সেটা যুক্তিবিদ্যা সমর্থন করুক আর না করুক ফিলোসফি সেটা সমর্থন করুক আর না করুক আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা হলো সেটা মেনে নিতেই হবে বর্তমানে কেউ কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসকে যুক্তি দিয়ে মাফেন আকল দিয়ে মাফেন আকলের সাথে না মিললে ওই হাদিস বাদ আকলের সাথে মিললে এই হাদিস গ্রহণ করা যাবে অর্থাৎ এক ফারকা হলো সরাসরি হাদিসকে অস্বীকার করা আরেক ফারকা হলো সরাসরি অস্বীকার না আকল দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসকে অস্বীকার করা এটাও একটা বিভ্রান্ত বাতিল ফারকা এই ফারকা থেকেও আমাদের ইমানকে বিশুদ্ধ রাখতে হলে ইমান আকীদা সংরক্ষণ করতে হলে এদের থেকে সব সময় সজাগ থাকতে হবে আরেকটি বাতিল ফেরকা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানের নামে তাওকীরের নামে তাযীমের নামে গুলু করা সীমা লঙ্ঘনকারী বিভ্রান্ত সম্প্রদায় অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে করা অবশ্যই ইমানের অংশ ইমানের দাবি নবী সাল্লাল্লাহু সম্মান করা এটা ইমানের দাবি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করা তাওকির করা তাযীম করা এটা প্রত্যেক মুসলিমের উপরে ফরজ আইন করতেই হবে কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু বলছেন লা তুতরুনি কামা আতরাতিন নাসারা ইবনে মারিয়াম ঈসা ইবনে মারিয়াম আলাইহিমা সালামের ব্যাপারে নাসারারা যেমন সীমা লঙ্ঘন করছে খবরদার আমার ব্যাপারে তোমরা কোনো অতিরঞ্জন করিও না এই জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে মুহাব্বতের ক্ষেত্রে তাযীমের ক্ষেত্রে তাওকীরের ক্ষেত্রে কোনো অতিরঞ্জন গুলু করা যাবে না আল্লাহ পাক যুগে যুগে সব উম্মতকে 
বলছেন লা তাকলু ফি দীনিকুম খবরদার তোমাদের দ্বীনের ভিতরে কোনো কলু করিও না সীমা লঙ্ঘন করিও না অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করিও না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি যারা করে এটাও বিভ্রান্ত সম্প্রদায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি নাম দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে গায়েবের গায়েব জানেন বিশ্বাস করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বিশ্বাস করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সব জায়গায় উপস্থিত এরকম বিশ্বাস করা তারপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নুরের তৈরি এবং আল্লাহর জাতি নুরের তৈরি নাউজুবিল্লাহ তারপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরুদের নামে বিভিন্ন রকমের গজল কবিতা গান কসিদা এগুলো বানিয়ে অতিরঞ্জন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্ম দিবসকে কেন্দ্র করে অতিরঞ্জন অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন্দ্রিক সীমা লঙ্ঘনকারী বিভ্রান্ত সম্প্রদায় এদের ব্যাপারে আমাদেরকে অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে এটাও একটা বিভ্রান্ত সম্প্রদায় আরেকটি বড় ধরনের বিভ্রান্ত সম্প্রদায় সেটি হলো দলিল বিহীন ব্যক্তি নির্ভর আমল করার বিভ্রান্ত সম্প্রদায় ভালো করে বুঝবেন দলিল বিহীন ব্যক্তি নির্ভর আমল করার বিভ্রান্ত সম্প্রদায় অর্থাৎ এই বিভ্রান্ত ফেরকার মতবাদ হইল যে আপনার কোন জিনিস শরীয়তের আকিদার জন্য কোন জিনিস আমল করার জন্য আপনার দলিল জানার দলিল বুঝার দলিল জিজ্ঞাসা করার কোন প্রয়োজন নাই বরং ব্যক্তি দেখেই আমল করবেন এই কথাটা কে বলছেন অমুক দাবা বলছেন দাবা বুঝেন তো জি এটা কে বলছেন অমুক হজরতুল আল্লাম কুতুবে জমান মোজাদ্দেদে মিল্লাত ফকিহুল মিল্লাত ফকিহে জমান অমুক দাবা বলছেন বাস অমুক দাবা বলছেন এটাই দলিল উনি বলছেন আবার আপনি জানতে চাইবেন যে এটা কোরআনে কারিমের কোথায় আছে নবী সাল্লামের কোন হাদিসে আছে এটা জানতে চাওয়াও বেয়াদবি এটা আর একটা বিভ্রান্ত মতবাদ যে ব্যক্তি কেন্দ্রিক দিন ব্যক্তি কেন্দ্রিক ব্যক্তি নির্ভরশীলতার দিন অর্থাৎ দলিল দরকার নাই দরকার হইল ব্যক্তি যে অমুক রহমতুল্লাহ আলাই বলছেন অমুক রাহমাহুল্লাহ বলছেন বাস আর দলিল জানতে চাওয়া যাবে না এই চিন্তাধারা তো বিভ্রান্তির অন্যতম একটা মাধ্যম যে কাশ্মের মাধ্যমে এলহামের মাধ্যমে এলকার মাধ্যমে শরীয়তের অনেক জিনিস আমাদের অমুক দাবা অমুক আল্লাহর অলি অমুক বুজুর্গ জেনেছেন এগুলার দলিল খাতা কলমে কোরআন হাদিসে লিখিত আকারে এগুলা পাওয়া যাবে না এগুলা হুজুরের কালবের ভিতরে হুজুরের সিনার ভিতরে বিভিন্ন জায়গায় আছে তো সুতরাং এগুলার দলিল জানতে চাওয়া যাবে না এটা মারাত্মক একটা বিভ্রান্ত সম্প্রদায় এই সম্প্রদায় থেকেও মুসলিম অম্মাকে ইমান আকিদা রক্ষা করতে হলে অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের পরে এমন কোন ব্যক্তি জমিনে নাই যেই ব্যক্তির থেকে দলিল জানতে চাওয়া যাবে না যদি আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ হন তিনিও কোনো কথা বললে সাহাবাই কেরাম এটার যাচাই করা বিহীন অন্ধভাবে এটা অমুক বলছে দেখে মেনে নিতেন না অনেক বড় বড় সাহাবি তারা হাদিস বর্ণনা করছেন হাদিস এটা আসলে নবী সরসলাম বলছেন কিনা এটাও যাচাই বাছাই করতেন অথচ সাহাবাই কেরাম যাচাইবাচাইয়ের যদি কেউ বিশ্বাস করে যে অমুক ব্যক্তিটা যাচাই বাছাইয়ের ঊর্ধ্বে কোন যাচাই করা যাবে না তাহলেও এটা মারাত্মক একটি বিভ্রান্তকর সম্প্রদায় এবং এর এই সুযোগটা দিয়েই শির্ক এবং বেদাতের অনুপ্রবেশ ঘটে এই জন্য এই ছিদ্রটা সবসময় বন্ধ রাখতে হবে ব্যক্তি যত বড়ই হোক আমি ব্যক্তি নির্ভর হব না আমি দলিল নির্ভর হব ব্যক্তিকে সম্মান করব ব্যক্তিকে অবশ্যই তাজিম করব ব্যক্তিকে তাওকির করব সমস্ত ওলামাই ক্রামদেরকে সম্মান করব কারো প্রতি অসম্মান করব না কিন্তু 
তিনি যেই দিনের ব্যাপারে কোন কথা বললে সেটা দলিল সহকারে বলতে হবে সেই দলিল যদি ইমাম শাফি রহমতুল্লাহের দলিল বিশুদ্ধ হয় আমি ইমাম শাফি রহমতুল্লাহের সাথে আছি সেই দলিল যদি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহের বিশুদ্ধ হয় আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহের সাথে আছি সেই দলিল যদি ইমাম মালেক রহমতুল্লাহের বিশুদ্ধ হয় আমি ইমাম মালেক রহমতুল্লাহের সাথে আছি ওই দলিল যদি বিশুদ্ধ হয় আমি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহের তা আমি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহের সাথে আছি এইজন্য দেখবেন শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ যাকে আমাদের দেশের অনেক আলেমরা বলেন যে তিনি হাম্বলি মাযহাবের আলেম এটা প্রচার করার অনেকে চেষ্টা করেন যে তিনি একজন হাম্বলি মাযহাবের আলেম আচ্ছা ধরে নিলাম মানে হাম্বলি মাযহাবে ঠিক আছে অসুবিধা নাই কিন্তু তিনি অসংখ্য মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহের মতকে তিনি অগ্রাধিকার দিছেন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া কুরবানির ব্যাপারে তারপরে অনেক আমলের ব্যাপারে আমরা দেখি যে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহর মতকে তিনি অগ্রাধিকার দিছেন কেন অগ্রাধিকার দিছেন ওনার কাছে ওই ব্যক্তি মুখ্য বিষয় না দলিল মুখ্য বিষয় যার দলিল মজবুত যার দলিল শক্তিশালী অর্থাৎ আমি কোরআন এবং সুন্নার অনুসারী আমি দলিলের অনুসারী আমি কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুসারী নই এই জন্য এই মতবাদের ক্ষেত্রেও আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে ব্যক্তি নির্ভর দলিল বিহীন এরকম বিভ্রান্তি থেকেও আমরা যেন রক্ষা পাই এরকম আরো অসংখ্য বিভ্রান্ত ফেরকা আমাদের সামনে বিদ্যমান আমি আর সেদিকে যাচ্ছি না এই জন্য আমার ভাইরা এবং বোনেরা আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে যে কথাটা বলার চেষ্টা করেছি আমাদের চতুর্দিকে বিভিন্ন ধরনের বাতিল ফেরকা আমাদেরকে জঙ্গিবাদের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য খারেজে মানহাজের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে যুক্তি নির্ভর আকল নির্ভর বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য হাদিস বিমুখ কোরআন মুখী হাদিস বিহীন কোরআন মুখী এই জাতীয় বিভ্রান্ত ফেরকার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন ফেরকা বিভিন্ন ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন এই জন্য আমার ভাইরা এবং বোনেরা অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই বিভ্রান্তকর ফেতনার মাঝখান দিয়ে আল্লাহ কিছু দিন বোঝার জন্য জানার জন্য এদিকে আসার তৌফিক দিয়েছেন এই জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে যেন আমি সালাফে সালেহিনের মানহাজের উপরে অটল থাকতে পারি আল্লাহ পাক সেই তৌফিক আমাদেরকে দান করুন পরিশেষে আমি আরো দুই একটা নসিহত করব সর্বশেষ কয়েকটি নসিহত সংক্ষিপ্ত নসিহত প্রথম নসিহত হলো আমি সহ সবাইকে এই নসিহত গুলো করতেছি প্রথম নসিহত হলো আমাদেরকে এখলাস বিশুদ্ধ করতে হবে আমাদের এখলাসের মারাত্মক ঘাটতি আছে সবাইরই এক ক্লাসের মধ্যে অসংখ্য ভেজাল নিহিত আছে আজকে আমাদের এখলাস বিশুদ্ধতা নাই আমরা দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় আমরা পদের প্রত্যাশী চেয়ারের প্রত্যাশী পদের লোভি অনেকেই আমরা পদ চাই প্রত্যক্ষ না চাইলেও পরোক্ষভাবে ভিতরে ভিতরে আমি চেয়ার চাই বিভিন্ন পদ চাই নেতৃত্ব চাই এটা সহি আকিদার সহি মানহাজের খেলাফ এটা সহি আকিদার নাম দিয়ে সহি মানহাজের নাম দিয়ে এই জাতীয় প্রতারণার দরকার নাই আপনার চেয়ারের দরকার হইলে পদের দরকার হইলে পদলবি হইলে অসংখ্য সংগঠন আছে বাংলাদেশে সেখানে গেলে আপনাকে বড় বড় চেয়ারে বড় বড় নেতৃত্বে বড় বড় পদে বসাই দিবে কিন্তু সালাফে সালেহিনের মানহাজের ভিতরে এই সিস্টেম নাই যে বড় বড় চেয়ার লাগবে আমার বড় বড় পদ পদবি লাগবে নেতৃত্ব লাগবে আমি এই সবাই নেতৃত্ব দিতে হবে এই জাতীয় এখলাস বিনষ্টকারী বিষয়গুলো থেকে আমাদেরকে সতর্ক থাকা এটা হলো আমি সহ আমাদের সবাইকে এই নসিহত যে এখলাসের দিকে আমাদেরকে নজর দিতে হবে দ্বিতীয় বিষয় আমাদের ভাই বোনদেরকে বর্তমানে একটা জিনিস দেখা যায় যে খালি ছবি তোলা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন এটা মারাত্মক আকারে বেড়ে গেছে এই যেখানে যায় আমরা দেখি ওলা মাইকার আমাদেরকে নিয়ে খালি সেলফি তুলতে চান ছবি তুলতে চান কি ওলা মাইকার আমরা কি নায়ক নায়িকা খেলোয়াড় নাকি যে খালি তাদের সাথে আপনি ছবি তুলবেন আর পরে ফেসবুকে দিবেন ইয়াতে দিবেন অমুক শাইকের সাথে অমুক জায়গায় এটার মধ্যে কোনো দুনিয়া বি ফায়দাও নাই আখেরাতের ফায়দাও নাই বরং এর ভিতরে অকল্যাণ আছে অনেক সমস্যা আছে একটা ছবির কারণে কত মানুষ কত বিপদে পড়ে কত জায়গায় আপনারা প্রতিদিন দেখতেছেন তাই এই ছবি তোলা ইসলামে নিষিদ্ধ কিন্তু হয়তো সাময়িক প্রয়োজনে কিছু বিষয়ে শরীয়ত অনুমোদন দেয় তো এটা তো ঢালাও ভাবে অপ্রয়োজনে যেখানে সেখানে খালি ছবি তুলবেন এই অনুমোদন তো ইসলাম দেয় না এই জন্য আমি সকল বাইদেরকে বন্ধুদেরকে বলবো যে এই ব্যাপারে সজাগ থাকবেন অপ্রয়োজনে মোবাইল ফ্যাশন বলে খালি ছবি তুলবেন আর ফেসবুকে দিবেন ছবি তুলবেন আর দিবেন এটা থেকে বিরত থাকা দরকার এটা রোগে পরিণত হইতেছে অন্তরের রোগে পরিণত হইতেছে তিন নম্বর বিষয় দেখা যাচ্ছে অনেক ভাই খালি আলেমোলামাদের 
মোবাইল নম্বর খোঁজে মোবাইল নম্বর খোঁজে সকাল বিকাল সন্ধ্যা রাত দিন মাসালা জানার জন্য ফোন দিতে থাকে এটাও মারাত্মক গুনাহের কাজ এটাও গুনাহের কাজ আপনি দিন শিখতে যায় গুনার কাজ করতেছেন কারণ আপনাকে কি পারমিশন দেওয়া হয়েছে ওই আলেম ওই শায়ক কি আপনাকে বলছে যে আমি এখন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য রেডি আছি আপনি প্রশ্ন করেন আপনাকে পারমিশন দেওয়া হয় নাই পারমিশন ছাড়া আপনি ফোন দিয়ে দিছেন উনি হয়তো ঘুমাইতেছেন উনি একটা অন্য জরুরি কাজে ব্যস্ত আছেন আপনি ওই কাজে ব্যাঘাত ঘটাইছেন ঘুম নষ্ট করছেন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে আপনি দিন শেখার কথা বলে মোবাইলের আওয়াজ দিয়ে রিং বেজে ওনার ক্ষতি করছেন এটা আপনার গুনাহের কাজ হয়েছে আপনার দিন শেখার জন্য খালি ওই শায়কের কাছে জানতে হবে তা জরুরি না আপনার আশেপাশে আলহামদুলিল্লাহ এখন অনেক ওলামায়ে কেরাম আছেন তাদের থেকে দিন জানবেন আর যেখানে ওলামায়ে কেরাম বলবেন যে ঠিক আছে এখন আমরা প্রশ্ন উত্তরের জন্য সময় দিছি এক ঘন্টা আধা ঘন্টা আপনি প্রশ্ন করেন তারপরে বিভিন্ন চ্যানেলে দেখবেন যে শায়কেরা বসে বসে আপনাদের প্রশ্ন উত্তর নেন সেখানে প্রশ্ন করেন কিন্তু আপনি পার্সোনাল ব্যক্তিগতভাবে ভাবে ফোন করে করে মাসালা জানতে হবে এটাও আপনার সঠিক চিন্তা দ্বারা না এই নবী সাল্লাম বেশি বেশি প্রশ্ন করাকে অপছন্দ করতেন এই প্রশ্ন করার রোগে দর্শী এখন অনেকের অন্তরে রোগে পরিণত হয়েছে এই জন্য এই রোগটা থেকেও আমাদেরকে সচেতন সজাগ থাকা দরকার আর আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না সর্বশেষ যেটা বলবো আলহামদুলিল্লাহ যে আমাদের আজকে যে মাদ্রাসা সূচনা হতে যাচ্ছে মাদ্রাসাতুল মাদ্রাসাতুল হেদায়া এই মাদ্রাসাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবুল মঞ্জুর করেনি এবং এই মাদ্রাসার যিনি প্রতিষ্ঠাতা আমাদের সকলের পরিচিত শায়ক মুফতি মোহাম্মদ আলী হাফেজাহুল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকেও কবুল করে নিন এবং এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যেন সারা বিশ্ববিখ্যাত আলেমি দিন তৈরি হয় আল্লাহ পাক সে তৌফিক দান করুন আরেকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে মাদ্রাসা বেশি হইলে কোনো অসুবিধা নাই এটা ব্যবসা বাণিজ্য না যে দোকান বাটলে আমার কাস্টমার কমে যেতে পারে মাদ্রাসা ফেনী জেলার প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে হইতে হবে প্রত্যেক রোডে রোডে হইতে হবে মাদ্রাসা সবাই একটা একটা করেন কিন্তু ওই করে করে দলবাজি করবেন না গ্রুপ বাজি করবেন না ফেরকা বাজি করবেন না সবগুলা একটা আর একটাকে সহযোগিতা করবেন এগুলার মধ্যে একটার সাথে একটা শরীরের এক রোগের সাথে আরেক রোগের এক শিরার সাথে আরেক শিরার যেমন সম্পর্ক এইরকম সম্পর্ক থাকতে হবে যে এটা আমার সহযোগী আমি তার সহযোগী আমি যতটুকু পারি ওই প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করব ওই প্রতিষ্ঠান আমাকে সহযোগিতা করবে দেখবেন আমাদের এখন রোডে গাড়ে গ্রামে গ্রামে কত মাত্রাসা এবং সেই মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে দেখবেন কত মিল মোহাম্মদ এক মাদ্রাসার মাহফিল হইলে দাওয়াত দেওয়া লাগে না বক্তা একশো জন এমনি চলে আসে আশেপাশে যত মাদ্রাসা আছে সব মাদ্রাসার মোতামে মাসে হাজির হয়ে যায় ছাত্র নিয়ে দল বল নিয়ে তা আমরা কি সহযোগিতা দেখাতে পারি না আমরা বসে থাকি আমারে ফোন দে নাই আমারে দাওয়াত দে নাই আমারে ওইটা করে নাই আমারে করবে কেন এটা তো আমারে করার দায়িত্ব আমারে যাওয়ার দায়িত্ব এই জন্য মাদ্রাসা হইতেই হবে বেশি বেশি মাদ্রাসা ছাড়া বিকল্প নাই এই দেশের সহি আকিদা সহি মানহাজের সালাফে সালহিনের আকিদা মানহাজের প্রচার প্রসার করতে হইলে অবশ্যই মাদ্রাসা লাগবে বেশি বেশি আলেম তৈরি করতে হবে মসজিদ বাংলাদেশে তিন লক্ষ মসজিদ তিন লক্ষ যোগ্য আলেম তৈরি হইলে সালাফে সালহিনের মানহাজ সম্পন্ন তিন লক্ষ ইমাম তৈরি হইলে তিন লক্ষ মসজিদ সালাফে মসজিদ হয়ে যাবে সালাফে সালাইনের মান হাজে চলবে আর মসজিদে যাই আপনাকে বাংলা বোখারি পড়ি মিয়া এখানে রাফল ইয়েদেন করতে আসো এখানে জোরে জোরে আমিন করতে আসো ফেতনা সরাইতে আসো এই কথা শোনা লাগবে না যদি ওই ইমাম সাহেব এই আকিদা সম্পন্ন হয় তাহলে ওই আকিদা সম্পন্ন তৈরি করতে হলে অবশ্যই মাদ্রাসা লাগব এই জন্য নিজের পকেটের টাকা অবশ্যই বাহির করতে হবে এমনি মাদ্রাসার জন্য সব দিতে রাজি কিন্তু টাকা খরচের দরকার হলে আর নাই এরকম হওয়া যাবে না ওইটাও আমার ইমানের একটা অংশ আলেমের পরিচর্যা করলে মাদ্রাসার পরিচর্যা করলে আলেম হবে বাগানের পরিচর্যা নাই তো গোলাপ ফুল হবে কোথা থেকে এই জন্য অবশ্যই মাদ্রাসা বেশি বেশি করতে হবে প্রত্যেক এলাকায় করতে হবে আর এখলাসের সাথে ব্যবসা করার বাংলাদেশে অনেক জায়গা আছে মাদ্রাসা করে ব্যবসা করার চিন্তা তারা সবাই বাদ দিবেন বাদ দিয়ে এখলাসের সাথে একমাত্র আলেম তৈরির উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা করার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আমিন ইয়া রব্বুল আলমিন ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাত नियमित यूट्यूब भिडियो देखते सबस्क्राइब कर नतून नतून भिडियो पे घंटा बाटन चापन